kwa mikuni kwa nafasi hii Mbao tuko nae wakanda kusikia neno lako mchana huwa leo Mwane miandikuwa kwa mba mfano Neno lako halita kurudia Halita timiza makusudio ya kubwana Neno lako linapenda kuneno mahali ya pasiku ya leo Inamini kwa mba halita kurudia Kabla halita timiza makusudio ya kubwana Kwanya watu wako Nena na watu wako wana Na mini baada ibada hii Tatoka pa na baraka na ushidi kutoka kwa hana Na ni katika jina la Yesu tumamba na kwa mini Amen Celebrate Jesus Hallelujah The man ya itoshi ya wana sifiwe Mjomba filamelo tuwa hili watatu ili hivyo Ili menapo ongezo kidogo Yes Mjomba karipo katika ibada Ya mchana wa leo Watu wa hili watatu ni fabari Kuna mtu mulikana yata ujajua ni nani Kuyo kama ujui jina vake unaezo kamuliza Ukutana ya kesho kwa stage Utamambini na kukumbuka Praise the Lord Usumambio Wewe wewe njilikona chacha Ani vizuri kujua jina lake Na uneza kubarikiwa Kuna siku moja nilienda mahali Hapa Adams Kuna mahali utikuwa tumenda kukunya kachai pale Nikona na moja Metoko kwa nangunya na niangalia Tini smilea Nika muangalia, naona hii dada uzei muona Lakini kasema watu wacha tuni musalamia kwa sababu Watu mishu watu nakuwaga na watu wengi tunajuwana Kasi mama kani salamia, hini ya kona confidence ni na mujua Tuka salamiana, kani ambia me naendelea, tika muza unafanda kazi huku ee Tuka ongea kama watu tunajuwana Tuka na kuwachana, ha? Na kumuka ume misu mujui So nika muambia, hibu niambia tu, tulikutana watu Ha? Hakona hamestuka Sindi unide church, nukua na umini mali church, na ando mali ye Nini kuja huko ni katembea So ya nafikiri ya kwa itembea ni limujua Praise the name of the Lord Kambia asani mekujua leo, naito nani, ya kaniambia jina Nikambia sa next time, nita kusanamia tena Buwana isu wa sikili Ambea jina ni next time kujikutana, ni naito hivi Kwa sema hivi kwa tomu ambia jina Hallelujah Amen, amen. So, tumetembelo na Pastor Kiari, ngeomba tuwa kuja ya daka moja tu na mke wake, waseme hai. Tuwa pigia makofi ya napo kuja. Nijuzuri kutembelo na watumishi. Praise God Church. Buwana sifile. Kwa wana nijui majina na ito wa Pastor David Kiari, na Yesu ni buwana. Praise God. Na... Kasama leo tukuje tutebelea wa father na wa mamu kwa jini baraka kwetu pia na kasama ni kuja na familia mwana asifiwe so kwa kutoto wa yuko kakuja tukuje tuwasalimia so my wife wakasalimia tabarikiu praise God my name is Ruth Kiarie umesema leo kuje tuwatebelea manake tumayewa misa na mbarikiu Wana wabariki sana To appreciate Hallelujah Reza na oshi Barikuni sana Munako keti Na Na buwana kawa inua Zaidi na zaidi na zaidi To nangwedi yo siku ya Worship encounter Nikona Natekesha proto kona mambia Umeambia watu wala watakuja Uta wapatia kitu Kasa utafute Kitu ya kupatika. Kala mbadala ya seme kutakuwa na it's like something ndole hapo wale watawili wapewe kitu wa mesema nyingi kikuja itapewa kitu. So, yoni deni. Chita mtetea ata wapea. Ebu nyona wakati watakuja. Yes. Unana hawa tuote. Hallelujah. Yeah, because of time tuenda haraka kwa neno la siku ya leo na kwa wala mbea mdika unaweza Kandika topic ya ujumbe wa siku ya leo Na pia tunakaribisha wale ambao na kazama kutoka nyumbani Kutia kwa Facebook na Youtube Kana Katika kina kipindi kisa kusikia nena Taito yake ni This sickness is not unto death This sickness is not unto death This sickness is not unto death Death, hiyo ndio title ya ujumbe wangu ya kwamba ugonjwa huu si wa kifo. Ah, uh, ninaposema kuhusu ugonjwa huu, watu nafikiri wamefikiria tu about ugonjwa wa kawaida 
But katika maisha yetu tunakuwa na maugonjwa aina nyingi. Unataka kupeleka watu wako shule lakini hauna uwezo wa kuwapeleka shule. Hiyo ni ugonjwa. Amen. Because it's lack of ability to do something. That's a sickness. Umekaa nyumba kadogo kwa miaka mingi natamani kuenda nyumba nyingine kubwa kidogo sababu watoto wamekuwa wakubwa lakini ukijitingiza ukiji, ukiji, kidogo unaona haulezi unakaa na watoto wameshakuwa wakubwa na imekuwa ni ombi lako kwa Bwana hiyo ni ugonjwa katika njia moja ama nyingine Bwana Yesu asifiwe sana Unaishi mwaka wako umefika ununue mahali ujenge lakini ukijaribu kusikiza sikiza vile ripoti zinatoka huko za kunu, za mashamba unasema acha nikaekae hapa na Robi kwanza Mungu atakuja So ni ugonjwa kwa sababu hauna uwezo wa kufanya kitu ambacho unataka. Amen. Ameni ndani yako ugonjwa huu. Ambao sijui ni mgani unapitia. Si wa kukuua. Ugonjwa hautakuua, ambaye jirani hautakufa. Haleluya. So maugonjwa ni za aina nyingi na tunaenda kupata maneno hayo ambaye Yesu aliyaongea in the book of John chapter 11 verse 1 Na ukifika hapo utasema amen Now a certain man was sick Razat of Bethany the town Bethany the town of Mary and her sister Martha and sister Martha yes it was the Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair yeah. was brother Lazarus was sick therefore the sisters sent him say Lord behold he whom you love is sick when Jesus heard that he said This sickness is not unto death but for the glory of God that the son of God may be glorified through it. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza hiyo hadithi inaanza kusema kwamba kulikuwa na mtu alikuwa mgonjwa ambaye alikuwa anaitwa Lazarus. Na katika historia ya Bible, uh, Biblia inajaribu kuelezea kwamba Lazarus alikuwa na ndugu alikuwa na dada alikuwa anaitwa Mary aliyekuwa amepaka Yesu mafuta ya bei kali. Kwa hivyo inaanza kuelezea ka historia ya kwamba watu hawa walikuwa na juana hapo mbeleni. Tena maandiko nasema Lazarus na familia yake walikuwa marafiki wa Yesu. Kwa hivyo Lazarus si mtu alikuwa mbali sana. Ni mtu ambaye walikuwa marafiki. Ni mtu ambaye Yesu alikuwa anatembea kwao mara nyingi. Hata wana anakula kwa wanamwandalia chakula. Akitembea Bethany na naamini kwamba hata alikuwa anaweza kulala huko kwa sababu walikuwa ni marafiki sana. So report ikatokezea kwamba Lazaro ni mgonjwa. Ili kusema si kwa sababu umeokoka, si kwa sababu unaenda kanisa, si kwa sababu unamtumikia Mungu hawezi kukutana na ugonjwa, unaweza kuwa attacked hata kama Yesu anakuja na lunch kwako maana huyu Lazarus alikuwa rafiki ya Yesu lakini akagonjeka wakati Mary na Martha walitumania Yesu aliujibu akasema kwa yule aliyekuwa ametumwa ya kwamba waambie nitakuja na ugonjwa huu ambaye Lazarus amegonjeka si wa kifo lakini kwamba jina la Bwana likapata kutukuzwa wapenda leo ni ashua you today mtu yote ambao ni believer chochote ambacho watu tunapitia maishani let me tell you today si ya kukuua hata kama inakaa kifo amen hata kama watu wanakuangalia hivi wanaona vile unakaa hauwezi maliza wiki hiyo neno la Mungu linasema si ya kukuua lakini ni jina la Bwana nikapata kutukuzwa Bwana Yesu asifiwe aibu hiyo ambayo tumepitia maishani aibu hiyo si ya kutumaliza ni kwamba jina la Bwana nikapata kutukuzwa na ndipo hapo chini nasema Yesu akakaa kama siku mbili. Huko siku sema kwamba vile ulivyoomba juzi Yesu hakujibu kadhani kwamba ni kama amekusahau. Hapa maandiko yanatuambia kwamba alikaa like two days. Na baada 
kukakaa Rasaru wakangoja Meru wakangoja Anaisika na kama ni wewe ungefika mahali ujiuliza maswali Yule aliyetumwa akaulizwa ulifikisha ripoti yes na amesema atakuja Na wanajua kabisa Yesu anaponyaga magonjwa yote Hata ameshakuwa kwa ministry wakaona vile Yesu anaponya Sasa Yesu huyu wanatarajia waponye <laughs> amechelewa Rasa rasa akapala na ugonjwa wakajira kumpatia tu madawa na after siku kadhaa wakata rasa akakufa Na hata maombolezo Yesu hakuja Kabuza ndio ni magonjwa Mungu mda gani? Na msa kama ni wewe Mary na na Martha hata sadaka ungetoa kwa baada hapo Kesa baka mani Yesu na mwana siakae hata kanisa siendi Praise the Lord Akaka wakaombolesa wakazika Lazaro Yesu bwana ndiye na huduma Na hata akanuka wakajua atakuna hope lakini wakati Yesu alikuja wapendwa Mary na Martha when you read the story utapata Martha alimkuta Yesu kwa njia kilia akamwambia Yesu kama ungelikuwa hapa ndugu yangu hangekufa Yesu akamwambia Martha amini utaona utukufu wa Mungu ndugu yako atafufuka kama mimi eh siku za mwisho yani tumaini la Martha nilikuwa nimefika mwisho so hakuna kama kuna tumaini kama ndugu yake anaweza kufuka Hakuna mahali alifikiria dada yake kwamba inawezekana mtu aliyenuka atoke makaburini. Lakini kumbuka Yesu alisema, ugonjwa wa Lazaro ni wa kumletea Mungu utukufu. Hapa kuna watu mmeteseka na mmeipika miaka mingi. Hali hiyo before the end of this year itapatia Mungu utukufu. Hiyo aibu marafiki walikuona itapatia Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Usitorokee maaibu wapendwa. Kama Mungu ameamua waibike haibika. Maana kupitia kwa hiyo aibu Mungu atapata kutubuka. Amen. Haleluya. Amen. Hapo ulifurushwa nyumba vitu nje. Watu wakiona Na wewe sande ni wewe ubiri kanisa na watu wakaona kuna baraka na fulani Mungu amemtumia na hiyo siku kwanza kunanyesha maaibu kama hizo ukiona Mungu ameruhusu itendeke ambia Mungu ni asante maana tu hiyo aibu jina lake litapata kutukuzwa wale walikuona katika hali hiyo wande watasema kabisa kuna Mungu mbinguni mimi nilishuhudiaga dada huyu akifurushwa nje kukinyesha leo hii yako na kwake atapatia Mungu utukufu wapendwa testimony inatengeneza yako katika shida na matatizo usipate Mungu atakuinua wakati kwa kuzuri Mungu anajitukuzana na sisi wakati ni kubaya. Yesu alihakikisha Lazaro amekufa na amezikwa na ananuka ili jina la Bwana litukuzwe. Na wewe umeachiliwa hivyo, labda hali inanuka ili Yesu ajitukuze kwa na wewe katika hali hii. Bwana asifiwe. Na alipofika pale, watu wamejaa wana pale wanaombeleza. Wayahudi wakasema, "Eh, na kweli Yesu alikuwa na wapenda. Maana Yesu alilia." Lakini wanyaudi kadhaa waambie ni wajanja wakasema na sasa huyu maana aliponya wengi mbona hakuzuia huyu asikufe wakawa na challenge lakini Yesu hakuwasikiza alisema tueni jini akamwambia Lazaro toka nje mtu aliyekuwa ananuka alikuwa anaenda kuosa nyama na mwili wake ukajirudia Lazaro akafufuka na akapewa mchele ya kule haleluya wapenda hakuna kitu bwana Yesu akafanya wacha kulimi kipwana goje hata kama amechelewa mgoje baada ya muda kidogo he will come na kikuja i'm telling you na Mungu anakuwa na hali na kuna kitu anafanyanga kinapendezaga sana wale wote anakuwa anakuwa anahakishaka kwamba wale wote walikuona katika aibu anahakishaka wamekuona katika glory ndio atukuzwe vizuri praise the lord kwa sababu kama ulihibikia kimbo na ndoo Mungu hezi kuinulia matakos Watu matakos hawata elewa Hata kuinulia hapa nando Sisi tule kuona katika haibu Tuone mwana me kuinua Tupatia mungu sifa Haleluya Iyo jo tabia ya mungu Na Nata nongalia historia ya jo Nukwe tu jo Wakati ambaye alikuwa metulia Maduka nasema kwa mbani mtu aliyekuwa na wakopa mungu sana maisha yake yote alikuwa anajitolea kwa kazi ya Mungu. Alikuwa anasaidia watu, 
na every morning alikuwa anamka anajiambia kwa mawazo maybe inawezekana watoto wangu hawa wakao wamemkosea Mungu anatoa sacrifice kwa sababu ya msamaha wao alikuwa mwenye haki mpaka Mungu akiwa mbinguni akamshuhudia kwamba ayubu ni mwenye haki wapendo watupidhawi vita kwa sababu tumefanya dhambi kuna majaribu ikujaji kwetu kwa sababu tunafikiri kulifanya sasa zingine ni kujaribu na jaribu yako ili Mungu apokee nini utukufu Shetani akaenda pale akaombea mtumishi wa Mungu ruhusa. Na kuna vile ambavyo alivyoongea na akaambiwa aende afanye vile ambavyo aliambiwa maana you know the story. Akakuja akavamia mali ya Ayubu, akaimaliza yote. Story zilipelekana from this story to another. Na hapa nikapata ufunuo. Ukiona majaribu inakuja mingi mara moja. Unatoka kwa hii unakuja kwa nyingine. Unatoka kwa hii unakuja kwa nyingine. Zinapelekana within one month umepitia kitu kama kumi hapo ni kuambia umeombewa ruhusa na adui akutengeneze praise the lord hebu niona wana bwa umeombewa ruhusa wamepitia mambo within a period, short period of time umepigwa mpaka unafikia kutoroka <laughs> praise the lord niko hapo kukuambia kwamba shetani atachoka tu atachana wewe mimi ninapojua shetani ameniombea ruhusa ni wakati vitu vinakuja vimeperekana ukitoka kwa jaribu wakati umeenda kushinda lingine Unapata kutokezea lingine unapata kama umepitia majaribu kama kumi kwa muda kidogo ni kusema kwamba umeombewa ruhusa. Ayubu alikuwa amekaa kwa nyumba. Mtumishi mmoja akaja akamwambia vijana wako walikuwa kule mkubwa wana celebrate. Ona wasada ni moto kutoka bingoni umekuja umepiga umeua umefanya umefanya. Before we malize mwingine akaleta ripoti. Mifugo zote zimeibiwa na maadui wameenda na zote. Ayubu akabaki bila kitu. Akamshukuru Mungu na akaendelea. Shetani hakutosheka. Akampea Musa tena, akapiga mwili wake na magonjwa. Ukipata nafasi kusoma Job chapter 1 yote uendelee utapata story pale. Akampiga na magonjwa mpaka mke wake akafika mahali. Shetani ni mwerevu, hakuguza mke ndio amtumie. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaachagwa kwa maisha yetu wakui majaribu. Unaona naje? Huyo hakuguswa ndio <laughs> atengeneze mtu wa Mungu. Aya. Biblia inasema akamwambia ile mateso umepitia. Mimi naona hivi my husband. Wewe uombe ukufe baada ya shida imekuwa nyingi. Na huyu mama kuna swali nilikuwa najiuliza. Mbona hakuambia ayubu waombe wakufe wao? Yeye yeah, alikuwa anabaki afanye nini? Si aolewe na mwingine aendelee na maisha. Hapo mmekaa karibu na mke wako mwambie nimesikia message. <laughs> Ya ondoke ajipa jipande. Lakini Ayubu akamwangalia akamwambia unaongea kama mmoja ya wanawake wa pumbavu. Na Ayubu hakutamuka neno lolote la kumlaani Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kutuambia wakati napitia kipindi kizito usikimbie kuongea maneno against God. Ni heri kunyamaza na kutulia Bwana malizane na wewe. Na maandiko nasema kwamba kuna mali nisoma in the book of Ayubu kuna siku akina Eliezeri my friends of Job walikuja kumtembelea Do you know walimwona hapo na wakumjua Maana Ayubu ndiye alikuwa na afya alikuwa na mwili mzuri alikuwa mzee ambaye ako ako sawa na ameshiba Sasa hapa amepigwa na ugonjwa anaota jua pale nje akina Eliezeri wakamuona lakini hawakujua ni yeye Walipoingia kwa nyumba <laughs> wakauliza mama kwani mzee yako wapi hapo jamuona hapo nje ni huyo wakastuka lakini Mungu alisababisha waone Ayubu katika condition ile. Ili siku ambayo Mungu atainua Ayubu. Waliemuona hapo kwa hiyo condition akiota jua. Wajue kuna Mungu anakumbukanga wateule. Na baada ya muda kidogo, maandiko yanasema kwamba Bwana alikumbuka Ayubu, akambariki na akamponya, akamuongezea mali nyingi, akampatia watoto dabo dabo. Maandiko yanasema kwamba walikuwa warembo katika enzi ile. Hakuna watoto walikuwa warembo kama wa Ayubu. Na Eliezeri baada ya Mungu kumalizana na Ayubu, aliwaambia nyinyi endeni mkaombewe kwa sababu nitawapiga. Hamkuongea vizuri jua mtumishi wangu Ayubu. Wapendwa wakati mteule wa Bwana anapitia hali ngumu usije kuongea any negative toward that person kwa sababu inaweza kuwa labda nikipindi ambacho Mungu ameachilia shetani amjaribu wakati Mungu atarestore that person utakuwa victim 
Akina Eliezer Mungu aliwapiga na uongozwa. Ili pili Ayubu awaombe. Ili kama hali hiyo iweze kuondokea. Praise the Lord. So story ya Ayubu inatufundisha kwamba katika kipindi chote Ayubu alipitia kumbe Mungu alitaka kujitukuza na Ayubu. Amen. Katika ugonjwa ule Mungu alitaka kujitukuza na Ayubu. Tuangalie story nyingine ya mtu mmoja aitwa Daudi in the book of First Samuel chapter 30 verse 11. Tuone katika kipindi chote cha magonjwa Mungu anakuona na kusudi la kujitukuza. Samuel wa kwanza 30 Then they found an Egyptian, Egyptian in the field, and brought him to David, and they gave him bread, and he ate, and they let him drink water, uh-huh. and they gave him a piece of cake of figs and two clusters of raisins. So when he had eaten his strength came back to him for he had eaten for he had eaten no bread no drank water for three days and three nights and uh-huh. next verse then David said to him to whom do you belong and where are you from he said I'm a, I'm a young man from Egypt a servant of an Amalekite and my master left me behind because three days ago fell sick Praise the Lord. Ya didi. Daudi alikuwa ameenda na wanajeshi kufanya shughuli zao kule. Waliporudi kwa kambi yao wakapata wameleki wameshambulia kijiji chao. Wamechukua wake zao, wamechukua mali na wamechoma, wameteketeza kijiji chote. Mpaka watoto wameenda. Daudi waliporudi na wanajeshi wake walipata kuna kitu kimebaki. Wanajeshi hao wakalia mpaka wakosa nguvu ya kulia tena na mpaka wakasema wapige Daudi na mawe kwa sababu ni yari wapeleka kwa vita. So Daudi akajitia moyo na Bwana Mungu wake. So kutoka pale alita kuhani akamwisha kuna kitu alikuwa anaomba nacho akamwambia nipatie. Akaomba nacho akauliza Mungu, nikienda kufikia wameleki nitawapata. Bwana akamwambia enda nitakuwa pamoja na wewe. So hapa tumesoma wakiwa njiani wakifikia wameleki walipata ukijana Alikocheka 3 days ago wakati wa wameleki wa hawa walivamia kambi ya kina Daudi. Na walipona kijana hawezi tembea wakamwacha maana alikuwa mgonjwa. Kitu ambacho hawakujua kugocheka kwa huu kijana ilikuwa baraka kwa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Jameni mgusiane nyumbani kule gari nikiwa nahubiri hapa. Amen. Unajua mbili akiwa kwa mbele mwambie siri moja. Kama kuna watu mawazo yametoka ninajuara naongeaga maneno nairudia amen sasa hivi mmerudi nimeanza kusikia kuna kitu bwana asifiwe bado yani pasta bashia das 20 minutes amalize msikize tu hiyo cha hapo utaipata tu hapo kwa meza hiyo chama tanuni ya mama utaenda tu msikize tu dakika kidogo haleluya bwana asifiwe nao Ukijana alipopatikana hapa ni mgonjwa. Kitu moja Daudi alifanya, walichukua mkate, maziwa na keki, kijana akapewa, nguvu ikarudi. Akauza wewe ni nani? Akamwambia, akasema mimi ni 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 ni, 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 ni slave ambaye tulikuja hapa tulikuwa na Wamalekai, tuliposhambulia Ziklag na wakapiga huyo kambi yote, na sasa alipoona mimi ni mgonjwa akanyetanisha hapa ni kufe, na sasa niliko hapa. Akamwambia unaweza ukatuelekeza mahali wa meleki wako? Akasema nitawapeleka. Bora tu msinipeane kwao. Daudi akamwambia ni sawa, tupeleke. Ugonjwa huu wa ukijana, wa meleki wakimwacha huko, walimwacha akufe. Kumbe na Mungu amesababisha kijana huyu katika kugonjeka kwake, aelekeze Daudi kwa maadui. Ninasema ugonjwa wote na shida uliyopitia itakuwa ni turn around ya baraka yako. Mungu atatumia hiyo weakness to raise you again. Na wakati 
kuchukua wake zao na mali karejeshwa katika ugonjwa wa kijana aliyengojea kukufa huyo ndiye alileta tofauti kwa maisha ya Daudi nasema katika udhaifu wote tumepitia aina ni kanisani ama ni kwa familia ama ni kazini hiyo udhaifu Bwana akautumia kuleta ushindi kwa watu wa Mungu katika jina la Yesu can somebody say amen, amen. Nataka kuona historia nyingine na nataka kusoma na Kiswahili ndio tuweza kushika vizuri in the book of John chapter 9 verse 1 Yohana tuone another story pale na Yesu ndo anaiongea Yohana 9 wa kwanza Na alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema rabi ni yupi aliyetenda dhambi mtu aliyetenda dhambi mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu Yesu akajibu huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake Amen Nani akaona na hivi asome 9 verse 4 Bible ya NIV Kuna kitu natafuta hapo Nani akaona na hivi iko eh okay as long as it's day aha hebu kunyima kidogo hapo verse three. yes neither this man nor his parents sins say jesus but this happened so that the works of god might be displayed in him in the same na kusema ndio tukufu wa bwana ukaweza kuonekana So hapa mwandishi anasema kwamba ndiposa Yesu anasema ndiposa kazi ya Mungu ionekane kupitia kwa mtu huyu. Kwa hiyo nikusema wapendwa si kila challenge in life inakuwa ni pepo. Hello. Mtu huyu alizaliwa akiwa kipofu tangu utotoni mwake. Hajawahi iona maisha yake yote. Wanafunzi walipomuona kwa Yesu mtu huyu ndiye aliyefanya dhambi ama ni wazazi wake ni posa awe hivyo. Yesu akasema hapana. Mtu huyu alifanyika vile ili jina la Bwana likapata kupunguzwa kupitia kwake. Kwa hiyo kuna hali Mungu anaweza achilia upitie udhani kana kwamba ni Mungu alikuwa chama kuna dhambi ulifanya. Zingine wapendwa ni Bwana aweze kutukuka. Na mimi naona hapa leo kuna watu walikuja katika nyumba la Bwana wamepitia mambo mengi ambayo imekosa jawabu. Umejaribu kusikiza marafiki, umejaribu consult watu lakini bado unaona hakuna kitu kinafunguka. Ambia tu encourage today ya kwamba hali hiyo si wewe uliyefanya dhambi, si familia yenu iliyofanya dhambi, ni Mungu amewacha uwe vile ulivyo ili jina lake likatokoka. Maana hivi karibuni atakuinua. Amen. Na hawa wote ambao walikuona katika hali hiyo watasema kuna Mungu mbinguni. So sio kila hali inakuwa demonic. Praise the Lord. Na Yesu alipoponya mtu huyu watu wengi walimwamini kwa sababu Bwana alikuwa amefanya mtu awe vile ili kwamba Yesu matendo yake yakaweza kuonekana kwa watu. Haleluya. Wacha <laughs> niwaambie kuna watu leo hii katika nyumba la Bwana wanamtumikia Mungu. Lakini kama hawangepata shida wakati ule walikuwa wanakuja hata leo hawangekuwa kanisani. Mungu alitumia shida. Ukapitia shida fulani, ukikuja kanisani Mungu akusuluhishie, akakamata akakuokoa. Leo hii sasa hautafuti Mungu sababu ya matilio you are serving the Lord. Wewe unaona ati kama hiyo shida ingekuwa kupata ungekuwa hapa? So kuna shida Mungu alitumia ndio kushike. Wengine Mungu anaona kwa sababu kuna huduma kubwa, especially ladies. Unajua nyinyi mnapenda maisha ambayo ni nzuri. Ladies kwanza ukiwa hapa akiwa tu mzee wake hamsumbui. Hello. Amen. Anafanya shopping na kuanzia 30,000 per month. Ikifika lunch time wakati ambaye hataki kula za kupika, anambia hani I miss you can call those people who are online so that they can bring some they want to eat to this this and that. Piki piki. Ya online inaleta. Na nataka aje pizza kuku kwa dada wakipata maisha kama hiyo hata maombi hawaombaki ni kinyasa na remote <laughs> na 
na Mungu akikuangalia anaona huduma. Anashinda huyu mtu na hizi chips na kuku. Akatumika huyu. Hata akisikia sauti ya Bwana anambia Mungu anatumia wengine. Wewe mimi nilifika. Sasa anambia malaika kuja. Hiyo gopo zone yote gonga. Pesa zinakosekana mara moja. Mzee alikuwa hana mipango yake kwando anaingia na pepo. Halo? Na alikuwa mtu mzuri sana. Ili shida yote. Ni wewe unatafutwa. Ambie jirani unaonaje? Inaweza kuwa ni wewe unatafutwa katika hali hiyo unapitia. Sababu kuna watu wengi tumeleta kwa ufalme. Tumeleta mabadiliko mengi in the kingdom. Lakini kila kifanya tufanye hivyo ni shida ili tukamata mahali. Tulipokuja kutafuta Mungu atusuluhishie shida, atatukamata. Leo huna video sababu baba ni wewe tu unalia kwa sababu unajua huwezi kurudikua. Kwa TV huko utapigwa so huwezi. Namtumikia Mungu Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna changamoto kwa tunapitia in life. Ni vizuri kuuliza is it the will of God? Akitaka kujitukuza na hali hii. Amen. Kuna watu wanagonjekana Mungu anasababisha mtumishi wake abamjeke. Analala hospitalini ndio aende aokoe mtu mmoja kwa hiyo hospitali. Katika hali hiyo, Roho anamwambia huyu, ombea huyu. Anampeka nguvu kadogo. Wakati ameombea huyo, amepona. Sasa Mungu anakwenda huyu mtumishi. Kumbe Mungu mwenye nitasaka wiki nzima kwa sababu kwa kuokoa huyu yeye anafanyaka hivyo. Ndio jina lake alifanya nini? Itukupe. Na siku tulikuwa na post kwenye tukaenda mazishi mahali paitwa Embu. <laughs> Tulipofika mahali paitwa Ronyenje town. Eh nikamwambia makanga kama natupatie nafasi tukajisaidie kidogo kwa sababu safari ilikuwa refu. Sema sema shukeni. Tukashoka mimi na mtumaji mwingine na ndugu mwingine na mkumbukaga sana. Tuko na shiriki na HR. Tukatoka tukaingia kwa hoteli hapo kunywa chai matatu kitongoje hapo. Baada ya kidogo nikaona matatu inaenda. Nikatoka nikamwambia bwana tuko hapa eh tuko hapa tu mbele nitafikia jena mbali. So zima anga ilikiria. Imagine walikuacha. Mama kenda kabisa. Tulikimini nilikuwa na 50 bob. Na huko mtumaji mwanangu alikuwa na 50 bob. Ndugu huyu hakuwa na kitu. Na tumekunywa chai na na buruma ya mgamu mkate nimepaka buruma 40 40 kabaki na 10 10. Hakuna simu. Yaani tulipatikana kwa kona. Kuna Mungu amesababisha hii na sisi tujui akitukuza kwa njia nyingine. Sasa tukaanza kutambia mguu tukifuata matatu. Hakuna inaenda wapi? Imeenda aje? Unaona kuna fika mbona unapata barabara imeenda hivi nyingine na shume imeenda right ama left? Tuka fika hapo tunaulizia tulisafiri kutoka saa sita mpaka saa nane na kitu. Tukafika mbali tukasema wapendwa watu wenda kama wakumbabu sasa lazima tuje organize. So tukasema tufanye aje. Naambia wewe mtumishi hapa kuna njia mbili weka hapa. Wakikujia hii njia uwaambie kimeenda hivi. Si tukiwapata huko turudi tuchukue hapa. Sasa haya kumekesi vizuri. Ile tena bopi yangu nikakula mandizi mara tayari nimekuwa niko na njia kaisha. Na niko kusitu. Hai hao walipoenda wana wasijua wameenda wapi hawakurudi. Hawa nilikuwa nao nikabaki peke yangu. Ah, niko na mama hapa mzee. Asiki Kiswahili na ajui kikuu vizuri. Mimi nikiongea kikuyu anajibu opposite. Nikasikia kiu ya maji nikamwambia nisaidie na maji. Hashikanishi. Msichana yake akakuja. Eh, atisa akasema ongea kikuyu akasikia mai. Kwa kikuyu ni maji ni mai. So akasema waembo wanasemanga gundi ya runje. Na wakikuyu nasemanga he mai. Sasa vile muna So finally nikapata maji. Saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 giza imeingia. Nikamwambia roho bwana hii ni kusema nini sasa? Hebu niambie mbingu hii ni kusema nini sasa usielewi. Haya, mama niambia hiyo jina umetaja. Kuna familia na kupeleka maybe uone kama ni huko. Uh, alafu uone namna gani? Haya tukaenda na Nikaona saa moja nakaribia nikamwambia niambilieni wapi mimi niende akaniambilia nikaenda kumbe kuna linaambilia 
ndio some of the families wanatoka huko so walienda wakazunguka usiku wakatafuta wakakosa maana wanakuja kutulia walinipata nimekaa huko nimekiwa gedheri hapo na kula sasa shindo kwani kujiendaje kwani nini hiki inaendelea kumbe Mungu kuna dada mmoja huko amekuwa kiomba Mungu sababu restoration ya familia yake for 24 years na Mungu anataka kunitumia ku restore your family na mimi sijui so akalipatia gedheri hapo pai pai kama tatu hapo wanataka kunipatia pole ya kupotea nikaikeo hapo na bado sapa ijapikwa chai na mosi mzima na bado sapa ijapikwa kaka hapo saa mbili saa tatu saa nne chakuli kakuja labda tukamaliza tukaenda kulala kule nilipelekwa kwa hiyo familia the other side undugu alikuja kule alikomeniacha mahali kwa barabara baina yake anakutana na gari huyo pastor akarudi na robo hiyo ndugu akarudi kunitafuta akanipata pale so usiku tulipoamka tukaanza kuomba usiku tukaomba 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 tukalala asubuhi tukaanza tena tukaomba dada mmoja akatusikia akangoja akasimama kwa mlango akangoja tumalize kuomba akaingia. Alikuwa nimeona kama nimesikia kama nyinyi watumishwa Mungu, akamwambia ndio. Naona hii boma mko yeye. Ili kunia bwana yangu. Alinitupa 24 years ago. Hawa watoto wako mbona wanakuja usiku kuangalia hapa watu wazima. Alinitupa moja akiwa na 8 months, leo mimi nazioka na 3 years. Nasa ukufanyaje? Ameoa bibi wao ile akitupa. Sasa mimi nikaona sasa hakuna tumaini. Kama si tukombe Mungu akupatie mzee mwingine. Anasema bana nataka wewe amuzana una issue wapi na issue na robi kangeni okay na hata saa hii hapa vijana wangu ni mimi wanalinda maana kitu ni kwa huku atunikatakata na panga aliniambia ataniua tukamwombea tukataka kunywa chai tukisafiri kurudi nyumbani maana hata siku imeisha tukakutana huko mzee kwa barabara kutoka kwa shamba na panga anataka mkatakata hii ndio nikaona kitu kwa serious haya nikamuza unakuwa na simu ya landa inuko kanambia niandikie namba yako Ninaenda kwa mombi give me three days hii nyumba itakuwa restore. Nilisikia faith imezaliwa ndani yangu. Akaniandikia namba yako ya simu. Namkumbuka vizuri yule mama kwa sababu ile jina alikuwa naitwa ndio nikuja nikaoa bibi yangu anaitwa hivyo. Alikuwa anataka kusema Eli. Bana sikio. Anakashito bana kumuoa my wife ndio kumuona. Mbona Mungu alinipatia msenje baada ya kusaidia yule huko? Yake kwa kuwa restore. Praise the Lord. Hiyo <coughs> Friday tulikuwa na kesha kanisani nilichukua ile karatasi na namba ya huyo mama nikaambia Mungu kama vile ulishivyo milele nilikoti ra historia ya Lazarus nikaambia bwana huyu mama hii ndo yake imekufa na inanuka lakini katika jina la Yesu natamuka hii ndoa irudi uhai irudi uhai irudi uhai nikaiombea almost one hour sasa nikaisha monday nikaenda kwa kuna booth mahali nikaenda nikapiga simu yule aliyechukua simu nikamwambia nataka kuongea na mtu aliyeko so and so akanambia huyo alipigiwa simu saturday arudi kwa bwana yake embu praise the name of the lord hadi leo ako kwake wapendo wanaendelea vizuri nasema kuna vitu Mungu anafanya na ifanyike azitukuze so mimi nilipa gharama ya kutembea sana nikachomwa na jua kwaso kwa msitu peke yangu ndio bwana aponye yule dada na wewe hali ambayo unapitia leo hii nimekuja kukuambia Mungu anataka kujitukuza na hiyo hali si ya kukuua. Guza gani kama pega mwambie hautakufa. Bwana atajitukuza na hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanalipa gharama wapenda kuwa tunateseka sana ndio watu wengine wasaidike. Amina. Naona mimi nilikuwa kumi yangu nikakula mandizi. Kakao kwa msitu nikapigwa na baridi ili mtu fulani mahali ndoa yake 24 years ipone okay wewe umeteseka ngapi juzi tu kwa sababu ulivutwa kazi umepiga kelele hadi leo kelele tukienda kwa Mungu ni kelele na kumpatia condition Mungu nimekutumikia nimekuwa maminifu mbona umeniachilia wacha kelele hali hiyo si ya kukuua ni kulitukuza jina la Bwana haleluya basi ya kitabu cha mwisho ni John chapter 3 ambao tutamalizia nayo pale Na hii naomba tuisome tuko tumesimama pamoja sote tusimame Tuwekewe hapa tuisome John 3 verse 8 tuwekea na Kiswahili 
He saw me in style. Because this is a prophetic message now I want to release to you today. Sikina moja macho yake inafika kwa TV. Hata ni mfupi, yanaona. Good. Inasema kupepo uvuma upendako. Aya, nataka tusome tukiwa pamoja 1 2 3 we go. Uvuma Mhm. Haleluya. Nataka ukiokea jirani mwa usome hii neno sasa. Umwangalie usome hii neno. Unaweza kusoma ukiwa umemwangalia? Aya 1 2 3 we go. Aya. Ibu umeshika jirani mkono nataka uh, nataka tufanye hivi. Umemwashua kama vile upepo uvumapo utendako na sauti yake waisikia lakini ujui unakotoka amen wala unako kwenda kadhalika na hali yake mtu aliyezaliwa katika roho ni kusema sisi tuliokolewa tumezaliwa na roho praise the lord yesu ametufananisha na upepo wewe unasikika lakini haujulikani vile ulivyo ni kusema ya kwamba watu waliozaliwa katika roho hatujulikanangi leo unaweza kuwa unalia hauna fea kesho uwe na gari yako au jasikia hiyo haleluya leo unaweza kuwa na strago kulipa renta kesho kawa landlord i prophesy today in the mighty name of jesus waliozaliwa katika roho hawajulikani vile walivyo mungu na watembelee sasa
upon me because he anointed me to preach the gospel to the poor. Mungu ali anoint Kristo kwa sababu ya kusudi mmoja kuhubiri habari njema kwa maskini maskini mtu wote ambaye ana struggle kufanya chochote in life so bwana akamwanoi because of that kuna watu wengi tumekuja mioyo yetu inatarajia kutoka kwa bwana i'm here to tell you jesus was anointed by god to bring good news to you he was anointed because of you he was anointed because of me and the bible continues says He has, he has sent me to heal the broken hearted. Kuna watu mioyo yao imevunjika siku ya leo. Jesus was anointed by God to heal the broken hearted. To preach the deliverance to the captives. Those who are bound, you are going to receive your freedom today because Jesus was anointed for this. to set the captive free the anointing of god upon his servants is to declare the deliverance to the captives and i want to read the last verse the last book in the book of act of apostle chapter 10 verse 38 and the bible says anointed Jesus of Nazareth with the holy spirit and with power who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil for God was with him church of Jesus Christ today kazi kubwa ya Kristo ni posa he was anointed by God ni kwa sababu ya kutuweka huru na kutufungua na kutuponya Inua mikono yako sasa mbele za Bwana. I'm going to ask the power of the Holy Spirit because God anointed Jesus of Nazareth so that he can set you free. He can bless your life. He can change your life. He can transform your family. He was anointed for this. Peka soka tabayeka. Masheri bayande rebosi ataya. Wapenda kuna nguvu za Mungu zinaenda kushuka katika nyumba hii. Wapenda ile anointing Bwana anaenda kuachilia mali hapa ni kubwa. Watumishi wa Mungu Bwana alitoa anointing kwa sababu ya kutumika kama daraja, kwa sababu ya kufunguliwa kwa watu wa Mungu. Baba ninakuomba mchana wa leo katika jina la Yesu. Hawa ni watu wako mfano wa ajabu. Na Mungu wangu ni wewe ulipaka Yesu mwana wa mafuta kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na nguvu. Hakatembea Maana Mungu ulikuwa pamoja na yeye. Ulisema kwamba Yesu ndiye anointiwa kuhubiria maskini ya bali njema, kuponya mioyo iliyobondeka na kutangaza uhuru kwa waliofungwa. Yesu ninakaribisha uwepo wako. Ninakuita sasa anointed one of God. I call upon your name now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I ask you now by the power Jesus from the dead I ask that power let it come now let it come now let it come now let it come now I release it now receive the anointing of receive the power 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 receive the anointing of receive the power Take us back up sasa katika jina la Yesu wale jamii zao zimefungwa natangaza uhuru wenu jina ni za mwanje for battle i need power i need anointing i need a grace 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 kele baba yande wale hapa wote ambao mbona tembelea peka saka ina mikono mwambie bwana uza moyo wangu na upako wako uza moyo wangu na nguvu zako 
mashabara bade akina moja ile tumkono wako mbele za Bwana barikosika bade sasa ile tumkono wako mbele za Bwana shakara basita baraka soka tabatisa mashara na makota na basata wapendwa wote ni hii usikubali kupite maana yana kutembelea kila mmoja tu yuko nyuma kari na bosa kila baka tedesi anaanza na upendo na kufunga watu kuna watu wengi katika hali moja for a long time anointing na kufunga mtu na kukuingiza katika season ya mambo mema aina mikono yako mbele za bwana na mikono yako chuo
Yote ambaye Mungu ameweka mali akiwa kama destiny connector wako. Nina command hiyo anga sasa. Huyo mtu akakutafuta for now. Akakupigia simu for now. Ninakuunganisha na mtu yote ali na baraka yako. Maana anointing ndio inafanyanga kazi hiyo. Na sasa ninaingia katika ulimwengu wa roho. Natangaza in the name of Jesus. Receive the anointing now to produce wealth. Receive the power to do wonders. Receive the grace. 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 Receive the power.
see that if you take on the spirit of Christ, may the Lord fight on your behalf.
Shana na huyu mwana Mweke huu kwa jina na yesu Bika zote na pitio kwa mshina niya Kanyuki ya kusonga mbele
Yesu wamefunguliwa katika lawama na ghadhabu ya shetani. Natangaza kile ambacho uliwekea huyu dada katika kizazi chake. Mpango wote ulionao naye ewe Bwana. Ninakuuliza sasa huo mpango ukaanza kufanya kazi kutoka siku ya leo. Kila giza imekuwa kisimama mbele zake. Kila chochote kimekuwa kinampinga na kumuzuilia. Sometimes anashangaa afanye nini na maisha yake. But now Lord I declare achukue direction from you Lord. Yes. Receive direction from Jesus. Receive it now. Receive it now. Paka teposia. Na kemea upofu wote wa rohoni. Wondoke kwa maisha yako. Receive the light of Christ. And now from today May the Lord position you where you're supposed to be. Receive the grace. Yes. I release the anointing of God in you now. I release the power of Jesus in your life. Parika sia bokata ninanza. Pokea sasa neema hii. Rabakata bada 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 bada. Rekeba sata yama. Mashende ribako. Receive it now. Receive it. Yes. Your limitation in your life has been removed. Your guilt has been removed. Experience sometimes in your life, your darkness has been disappeared. Yes. Receive the light of Christ. Receive it now. Receive it now. Una toka na kibari hapa. Una toka na favor hapa. Una toka na visitation of the Holy Spirit. 
makori basika bakanta imeandikwa anoint break every chain leo unawekwa uhuru hizo chain za kulimita hizo chain na bonda za kwenu hazina uwezo juu yako hazina uwezo na destiny yako you demon of darkness come out now now lela ko poka oka mwachilia huyu mwanadamu mhm mwachilia huyu mwanadamu mwachilia 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 achilia fedha zake achilia maisha yake chilia watoto chilia ndoa chochote umekamata you have no power in the name of jesus christ of nazareth i cast you out now let her go toka toka yes it is written over the sunset free is free indeed you are free you are free you are free in jesus name amen thank you lord father i thank you You are so wonderful and precious. Bwana mizigo yote ambayo Bwana Mungu tumebebeshwa. Leo ndo siku yetu ya kuwekwa huru. Chochote ambaye Bwana kimesumbua huyu dada and she need to be free. Now I declare your freedom. I release the anointing of the Holy Spirit that break every chain. Anoint that break every yoke. I release it now. In the name of Jesus. Be free. We see the joy. receive the happiness may the lord heal you may the lord touch this is your day for your visitation you are going to receive something from the holy spirit now lord by your grace by your grace by your grace by your grace let her receive let her receive let her receive katerebos 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 The gift of the Holy Spirit is a reward for sins Now by the grace of God we see it We see it Let our be chicken by us In the name of
kila minyororo yote Let him receive now. Let him receive. Now in the name of Jesus. I cast out every spirit. That has been fighting and chasing his life and ministry. I rebuke them in the name of Jesus. Demon you have no power against this man. You have no any legal ground to touch him again. Let him go now. And I speak blessings to your life. May you go and prosper. May you go and do wonders. I bless you. In Jesus name. Amen. Sister Ashas, where are you? Just helping. Monday Koseta Bade Satayada. Amen. Father, I thank you. You are so wonderful and precious. Asante kwa kazi ambayo umefanya katika maisha ya msichana. Asante kwa kumhudumia kwa njia kuu. And now Lord, I release impartation. Chochote kimekuwa kinachezi maisha yake. Chochote kimekuwa kinachezi mawazo yake. Na kumusumbua anakuwa haseto hata kidogo. I cast out that demon in the name of Jesus. I now receive the power to stand. Receive the power to produce wealth. Receive the power to do greater things. Every spirit of infirmity, I rebuke you in the name of Jesus. I cast you out in the name of Allah. Iki ni chombo cha Bwana. Kuya tamutumikia Mungu. Mmepigana na Yesu sana. Mmemungangania sana. Mmemuvutania sana. Kama vile Bwana asipasema za Rubaberi ni wake. Atolewe hizo nguo. Avalishwe zingine. Joshua akatolewa. Mavazi aliyokuwa nayo akavalishwa mwingine ya kikuhani. Kwa sababu Bwana kumemchagua. Huyu nasema avalishwe nyingine. Ya favor. Ya progress. Ya kupanuka. Ya kwenda mbali. And now in the name of Jesus I release that grace. Yo, take it. You see that? Now, yes. Peka tola bosa ya taya. Yes. Shabuke. Shakapata. Thank you, Lord. Baba na bariki. The connection with Jina la Yes. Sante kwa nema na kibali uliyo mjaliya. Itaji aliyo na yuko mtimizia. Gonjo wote mgo kimsumbua kwa mwili wake I rebuke every pain I command every sickness and disease to disappear receive power to stand receive grace receive healing in the name of Jesus umebarikiwa na utenda mbali Ali hiyo shetani alidhani ni kukumaliza kumbe ni kukuinua na kufanya jina la Bwana litukuke pokea uponyaji wako sasa receive now you are blessed you are blessed kwa Yote mtazamo mali popote ulipo receive your healing and your freedom in the name of Jesus. Imeandikwa 
whoever sang set free, it's free indeed. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Celebrate.